আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি আজকে ইউটিউবের যারা দর্শক আছেন আমাকে যারা ফলো করার চেষ্টা করেন কিংবা আমার মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শগুলি বিবেচনায় আনার চিন্তা ভাবনা করেন তাদেরকে নিয়ে আজকের এই প্রশ্নোত্তর পর্ব আমি আশা করি আপনাদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমি কিছু শেয়ার করতে পারব তো আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন যে আসছে সেটা হচ্ছে যে শাহারিয়া রাকিব তিনি বলছেন যে স্যার রোদ পরে না এমন পুকুর আর রোদ পরে এমন পুকুরের মাছের গ্রোথের কোনো পার্থক্য আছে কি না হ্যাঁ ভাই শাহারিয়া রাকিব অনেক ধন্যবাদ রোদ পরে না এমন পুকুর আর রোদ পরে এমন পুকুরের মধ্যে অবশ্যই গ্রোথের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কারণ আপনার একটা জমিতে যে রকমের যে জমিটাতে রোদ ভালো পরে সেই জমিটাতে যেমন আবাদ ভালো হয় কৃষির আবাদ যেমন ভালো হয় এই মাছের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার যদি এটা প্রাকৃতিক খাবার নির্ভর মাছ চাষ হয়ে থাকে আর যদি আপনারা সম্পূর্ণ খাদ্য নির্ভর যদি মাছ চাষ করেন তাহলে এটার খুব একটা দরকার হয় না কিন্তু যারা প্রান্তিক চাষী যারা প্রাকৃতিক খাবারকে ব্যবহার করে মাছ চাষ করতে চান তাদের জন্য এটা খুব জরুরি এটা এটার কোনো বিকল্প নাই মাছের আবাদ অনেক কম বেশি হয় প্রায় দেখা যায় যে ফর্টি পারসেন্ট আবাদ কম হয়ে যাচ্ছে এটা এটা আপনার বিবেচনায় রাখতে পারবেন এরপরের প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়াশিম ফকির তিনি বলছেন যে স্যার আই এম ইউর নিউ স্টুডেন্ট ওয়াশিম ফকির ফ্রম মায়মন সিং গৌরীপুর আই স্টার্ট মাই ফিস ফার্ম লাস্ট ইয়ার জুন টোয়েন্টি নাইনটি এভরিথিং ইজ গোয়িং ফাইন স্যার আই ওয়ান্ট টু অ্যাবাউট সিং ফিস ফিট ক্যান আই অ্যাপ্লাই মোলাসেস উইথ সিং ফিস ফিট ইউর আনসার ইজ সো হেল্পফুল ফর মিং ভাই ওয়াশিম ফকির যে ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিলাম পৃথিবীতে একটা জাতি সেটা হচ্ছে আমরা সেখানে আপনি বাংলার চর্চা না করে ইংলিশের চর্চা কেন করছেন এটাই প্রথম প্রশ্ন আমার আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ইয়েস আপনি ফিস ফিডের মধ্যে শিঙের যদি খাবার বানাতে চান সেক্ষেত্রে আপনি সপ্তাহে অন্তত একদিন মোলাসেস দিতে পারেন কারণ মোলাসেস দিয়ে এই দিয়ে যে এটা বানানো হয় যদি একটু ফার্মেন্টেড হয় তাহলে কিন্তু এখানে কিছু জুও প্লাঙ্কটনের বাড়তি উৎপাদন এখানটায় হয় আবার বেশি দিয়ে দিলে আবার এখানটায় দেখা যাচ্ছে যে মাছের উকুন হয় অতএব সপ্তাহে যদি আমরা একদিন দিই তাহলে কিন্তু আমাদের আর এই সমস্যাটা হবে না এটা আমরা করতে পারি এর পরের চিঠিটা লিখছেন জিতেন্দ্র বর্মন তিনি বলছেন স্যার ময়না কিভাবে বানাব ময়নাই যে বানাতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনারা ইচ্ছা করলে ময়না শুধু নয় জু প্লাঙ্কটন বানানোর ব্যবস্থাটা আপনারা করতে পারেন আপনার প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ গ্রুপে গিয়ে আপনারা প্রাকৃতিক খাবার বাড়ানোর উপায় এইটা এরকমের একটা আমার পোস্ট আছে এটা যদি দেখেন তাহলে আপনাদের জন্য এটা খুব ভালো হবে জিতেন্দ্র বর্মন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এরপরে চিঠিটা লিখছেন ভিডিও অফ মাসুদ খান তিনি বলছেন আমি নতুন মাছ চাষ করছি কোন জৈব সার মাছের জন্য দিতে হয় মাসুদ খান জৈব সার আসলে আপনাকে বুঝতে হবে যে জৈব সারটা কি এবং জৈব সারের মাত্রাটা কি এটা মূলত জীবন থেকে যে সমস্ত সার জীবিত কোনো উপাদান থেকে যে সারগুলি আমরা যার অরিজিনাল উৎসটা হচ্ছে জীবিত কোনো মানে স্থাপনা বা এরকমের কোনো কিছু যেমন গাছ হতে পারে ফল হতে পারে তেল বীজ হতে পারে এগলিনের মধ্যে থেকে আমরা জৈব সার আমরা তৈরি করতে পারি আমরা কম্পোস্ট ব্যবহার করতে পারি কচুরি পানা ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন ধরনের ঘাস লতা পাতা ধনচার পাতা এরকমের অনেক কিছু সহ সরিষার খুললেও কিন্তু আমরা এই জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এরপরে চিঠিটা হচ্ছে সুমি বিশ্বাস তিনি বলছেন যে স্যার মাগুর মাছের উপরে একটা প্রতিবেদন দেন প্লিজ সুমি বিশ্বাস আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি বোধহয় খেয়াল করেন নাই আমার পুরানো ইয়েগুলি দেখলে আপনারা বুঝবেন যে মাগুরের উপরে আমার পোস্ট আছে এটা আপনি একটু মেহরবানি করে দেখে নেবেন ইউটিউবের মধ্যে এরপরে গৌতম বিশ্বাস তিনি বলছেন স্যার হ্যান্ড মেকিং ফিস ফিট কি বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে ইউজ করা যাবে ভাই গৌতম বিশ্বাস আসলে যেহেতু বায়োফ্লক আপনারা বায়োফ্লকে কতটুকু সফল হবেন কি হবেন না সেটা একটা ব্যাপার তো আছে এবং যদি এটা ট্যাঙ্কে হয়ে থাকে 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা বায়োপ্লকে হয়তো সেরকমের প্রস্তুতি নিয়েই করতেছেন আর এখানটায় যেহেতু একটা খুব সীমিত পানি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেহেতু ওখানটায় হাতে বানানো খাবার না দেওয়াই ভালো এখানটায় উচ্চ মূল্যের যে খাবারগুলিন কিনতে পাওয়া যায় সেই খাবারগুলিন ব্যবহার করা দরকার এরপরে স্যার শাহারি আর আকিব বলছেন যে স্যার বাজারে ফিডের মতো সমান উপকারী খাদ্য মূল্যের মধ্যে কিভাবে দিতে পারি কি কি দিতে পারি শাহারি আর আকিব অনেক প্রশ্ন করেন অবশ্য প্রায় দেখা যায় তো আমি সব সময় প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে উঠতে পারি না তো আমি আশা করি আপনি এই জিনিসগুলি আপনার প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো রেগুলার দিই এখান থেকে আপনি অনেক কিছু পেতে পারেন এখানে কার্বোহাইড্রেট মাছের খাদ্যে কায়ব কার্ব শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট মাছের খাদ্যে আমিষ এই এ ধরনের কিছু পোস্ট আছে আপনি এগুলো যদি দেখেন তাহলেও আপনি কিন্তু ইউটিউবে এই জিনিসগুলি না আসে আপনি এটা করতে পারেন দেখতে পারেন আপনি এরপরের চিঠিটা হচ্ছে যে মোহাম্মদ মাসুদ রানা তিনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ও আলাইকুম সালাম আশা করি ভালো আছেন জি ভাই ভালো আছি স্যার আপনার বই কবে পাওয়া যাবে একটা ভিডিওতে বলেছিলেন যে আপনার বই লেখা শেষের দিকে ইনশাল্লাহ ভাই আমি চেষ্টায় আসি আমি অবশ্যই এটা যখন হবে তখন অবশ্যই আমি জানাবো সর্বসম্মক্ষে এটা জানাবো আমার এটা সিস্টেমের মধ্যেই আছে এবং মাসুদ রানার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার সর্পটি কোন স্তরের মাছ এইটা প্রশ্ন একটু আমার কাছে নতুন লাগছে যদিও আমি এই কথাগুলি বিভিন্ন সময় বলে থাকি সর্পটি প্রকৃতপক্ষে সর্বস্তরের মাছ এবং উপরের স্তরে এরা মূলত বেশি খায় কিন্তু এরা সর্বস্তরের খাবার খায় এটা দেখা গেছে যে গ্রাস কার্পরও ঠিক একই অবস্থা আর এছাড়া এখনকার যে অবস্থাটা দাঁড়ায় গেছে মাছের যে খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এরকমের যে মাছ যে স্তরেই থাকুক না কেন সেটা প্রাকৃতিক খাদ্যের বেলা সে সেই স্তরের খাবার খায় কিন্তু যখন আমরা খাবার দেই সেটা ভাসমান খাবার দেই আর ডুবন্ত খাবার দেই মাছ কিন্তু যে কোনো স্তরে গেলেই তার খাবারটা সে সংগ্রহ করতে পারে এটা এটা এটাই দেখা যাচ্ছে আর কি এমনকি আমরা জানতাম যে কাতলা এবং সিলভার কাপ সম্পূরক খাদ্য খায় না সেই কাতলা এবং সিলভার কাপও এখন সম্পূরক খাদ্য সমানে খাচ্ছে অতএব এটা নিয়ে কোনো চিন্তার কিছু নেই স্তরে নিয়ে আর কোনো মামলা নেই আপনারা অ্যারেশনের ব্যবস্থা করেন ভালো মতন খাবার দেন তাহলে দেখবেন যে আপনারা খুব ভালো করতে পারবেন এরপরে সঞ্জয় গুহ সঞ্জয় গুহের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার মাসের স্বাদ বা টেস্ট কিসের উপর নির্ভর বা ডিপেন্ড করে ভেরি নাইস আপনার স্বাদ বা টেস্ট এবং নির্ভর বা ডিপেন্ড দুইবার আপনি নিশ্চয়তা চাইছেন আর কি যেটা আপনার জিজ্ঞাসার গভীরতাটা বোঝা যাচ্ছে খুব ভালো লাগলো আমার তো সেটা হচ্ছে যে প্রকৃতপক্ষে মাছের যে খাদ্যটা দেওয়া হবে এই খাদ্যের মধ্যে যদি কোনো এমন কোনো গন্ধ থাকে যে গন্ধটা মাছের শরীরে যাবে সেই গন্ধটা কিন্তু মাছের খাদ স্বাদের মধ্যে পাওয়া যাবে অনেক সময় অনেক পরিবেশে অনেক কিছু ইয়ে থাকে আপনার অনেক পদার্থের উপস্থিতি থাকে সেগুলির কারণে কিন্তু মাছের স্বাদ পরিবর্তন হতে পারে বা অন্য স্বাদের মনে হতে পারে আর প্রজাতিভিত্তিক যেটা আছে সেটা হলো গিয়ে যে মাছের প্রজাতিভিত্তিক যে একটা স্বাদ থাকে যে কাতলা মাছের স্বাদ রুই মাছের স্বাদ কিন্তু আলাদা বা মৃগেল মাছের স্বাদ কিন্তু আলাদা এই স্বাদটা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে যে যেহেতু ওই মাছগুলিন প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন স্তরে থাকে এবং সেই স্তরের প্রাকৃতিক খাবারগুলিন খায় সেই কারণেই স্বাদগুলিন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অনেকেই অপদ্রব্য কিছু ব্যবহার করার কারণে দেখা যায় যে মাছের মলমূত্র কিংবা এরকমের মানে এটা তো ন্যাচারাল জিনিস কিন্তু আপনার ধরেন মনে করেন যে মুরগির লিটার বা এরকমের কোনো কিছু অনেক সময় বেশি ব্যবহার করা হয়ে যায় বা যথাযথভাবে যদি চুন প্রয়োগ করা না হয় তাহলে দেখা যায় যে পানিতে বিশেষ গন্ধ চলে আসে যে গন্ধটা মাছের ফ্লেশের মধ্যে আবার চলে আসে এইভাবেই আর কি মাছের স্বাদ আপনার নির্ভর করে থাকে এই এটা একটা ব্যাপার তো আপনার এই জিনিসটাই আর কি মাথার মধ্যে রাখবেন সেজন্য আমরা একটু খোঁজ নেই যে আসলে এই মানে ইয়েটা কোন পুকুরের এইটা একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি যে এর অরিজিনটা কোথাকার এরপরে অতীন্দ্র আচারি সহ আরও কয়েকজন জিজ্ঞাসা করছেন যে ডিয়ার স্যার চিতল মাছ কি এককভাবে চাষ করা যাবে চিতল মাছ আসলে একটা রাক্ষুষী স্বভাবের মাছ এটা একক চাষ করতে গেলে আপনার অনেক সমস্যা হবে এবং আপনারা যদি এমন যদি হয় যে আপনাদের পুকুরে যদি এরকমের কোনো সুযোগ থাকে যে যথেষ্ট পরিমাণে এবং 
যতদিন চিতল ওই পুকুরে থাকবে ততদিন আপনারা ছোট মাছ যে কোনো ভাবে সরবরাহ করতে পারবেন এমন হতে পারে যে আপনার কোনো প্রাকৃতিক উৎসের সঙ্গে ওই পুকুরের একটা কানেকশন আছে যে কানেকশনের মাধ্যমে এটা আসতে পারে এইগুলির মাধ্যমে আপনি করতে পারেন আর তাছাড়া এমন যদি সুযোগ থাকে যে আপনার কাছাকাছি কোনো হ্যাচারি যাদের কাছ থেকে আপনি রেণু নিয়ে আপনারা আবার ওই ইয়াগুলি মানে এই ধানি করে রেণুগুলি ধানি করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে বাটা মৃগেল মাছ রুই মাছ ব্যবহার করা যেতে পারে তো আমি এটার পক্ষে নই আমি বরং বলি যে চিতল মাছকে আমরা পুলিশ ফিশ হিসাবে অর্থাৎ মাছের নিয়ন্ত্রণকারী মাছের ইয়া হিসাবে এটা দিতে পারে সিরাজুল ইসলামেরও ঠিক একই প্রশ্ন ছিল যে চিতল মাছ কি একভাবে চাষ করা যাবে কি না সিরাজুল ইসলাম ভাই আপনি এই জিনিসটা একটু মাথার মধ্যে রাখেন আচ্ছা এর পরে চিঠিটা হচ্ছে যে রনি রনি তিনি বলছেন কেমন ধানি ছাড়লে ফিঙ্গার সাইজ রুইয়ে কাতলা মৃগেল হবে জানাবেন কেমন ধানিটা হলো গিয়ে কথা হলো যে কেমন ধানিতে কোনো ঘটনা না ঘটনা হচ্ছে যে আপনার কী রকমের পরিচর্যা আপনি করতে পারবেন সেটাই হচ্ছে বড় কথা আর আপনি বলছেন যে খৈল গোবর এবং পানি দিয়ে ভিজিয়ে কতদিন খাওয়াবো ভাই রনি রনি আপনাকে বলছি যে আমরা কি কখনো বলছি যে গোবর খৈল পাঁচ দিন পচা এবং পরে ডিএপি সার দিয়ে যে এটা আমরা যেটা দিতে বলি এটা কি মাছের খাবারের কথা আমরা বলছি এটা তো কখনো খাবারের কথা বলিনি এটা হচ্ছে পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি করে আমরা সেই কথাটা বলছি অর্থেব আপনার ভুল বুঝার কোনো অবকাশ নেই আপনারা অবশ্যই এটাকে সহায়ক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবেন বা মাথার মধ্যে এটাই রাখবেন এই জিনিসটাই আর কি মানে আসলে আমার আলোচ্য বিষয় তো এরপরে যেটা আসতেছে যে পলাশ জানা পলাশ জানা বলছেন দেশি কই ন্যাচারালি প্রজনন কিভাবে করব ভাই পলাশ জানা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দেশি কই ন্যাচারালি প্রজনন করার জন্য মানে পুকুরেই যদি কখনো এরকমের হয় যে এরকমের কোনো সুযোগ আছে তাহলে এটা সম্ভব তা না হলে কিন্তু এটা সম্ভব নয় এটা পুকুরেই এটার ব্যবস্থা করা দরকার যে পুকুরে এরকমের যথেষ্ট ঝাঁপ মানে ঝোর ঝোপ ঝাড় এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা একটা ওর পোনা ফুটানোর একটা ব্যবস্থাও করে ফেলে এদিক দিয়ে মাছ খুবই কেয়ারিং এবং নট অনলি দ্যাট যে প্রকৃতিতে কই মাছ কিন্তু ডিম পেরে রেখে চলে যায় কই মাছের ডিম তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু প্রকৃতিতে যেটা হয় আমার জানা মতে যতটুকু আমি চাষি অভিজ্ঞতা জানি আর কি সেটা হচ্ছে যে বাঁশের মধ্যে কিংবা এরকমের ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে কই মাছ ডিম পেরে রেখে চলে যায় এবং পরের বছরে এই কইটা ফোটে দেশি কইয়ের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় অবশ্যই এখন বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানীদের যে পদক্ষেপ বা বিজ্ঞান যেভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এখন তাৎক্ষণিকভাবে কই করে ইঞ্জেকশন দিয়েও তারা কই করতেছেন কিন্তু আগে কিন্তু এরকমের একটা কথা শোনা যেত যে কই আগের বছর ডিম রেখে যায় পরের বছর তার ডিম ফোটে তো আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন এগুলি নিয়ে কাজ করলে হয়তো বা অনেক কিছু জানা বোঝা যেত যেটা হয়তো আমরা এখন আর পাচ্ছি না তবে হয়তো ভবিষ্যতে কেউ যদি পদক্ষেপ নেন তাহলে আমরা জানতে পারবো এর পরে চিঠিটা হচ্ছে ডি কষ্টা তিনি বলছেন যে স্যার আমি খাওয়ার জন্য কিছু পুটি মাছের সুটকি তৈরি করেছিলাম ভেরি নাইস কিছু লোক আমার পুকুরে ওই সুটকি পুকুরে দিলে কার্পিও মাছ সরাসরি খেয়ে নিচ্ছে আমার প্রশ্ন হলো ডাইরেক্ট সুটকি খাওয়ালে কোনো সমস্যা হবে কি ডাইরেক্ট সুটকি খাওয়ালে কোনো সমস্যা হবে না আবার তাও বলা যাবে না আবার যে হবে তাও বলা যাবে না ঘটনা হচ্ছে আপনার মাছের জন্য তার তো কিছু অন্যান্য উপাদান দরকার তা আপনি যদি এই সুটকির সঙ্গে ব্রান্ড যদি মিশাই দিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার খুব কাজে দেবে আর শুধু হাই প্রোটিন ডায়েট দিয়ে দিলে কিন্তু মাছ এটা তার শরীরে পুরাটাই অ্যাবজর্ব হয় না আপনার এই সমস্ত মাছ সাধারণত আঠাইশ পার্সেন্ট থেকে তিরিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রোটিন ইনটেক করতে পারে কিন্তু তার উপরে যদি প্রোটিন যায় এই প্রোটিনগুলো তার পায়খানার সঙ্গে বের হয়ে যায় অত অবশ্য ওখানটা রিসাইকেলিংয়ের একটা ব্যাপার স্যাপার আসছে একেবারে যে হারাই যাবে তা নয় কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা লস হয়ে যাওয়ার মতন আর কি এরপরে সুব্রত কুমার সরকার তিনি বলছেন যে স্যার আমি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে সুব্রত কুমার সরকার রাসায়নিক সার দেওয়ার কতদিন পর চুল প্রয়োগ করব আমার মনে হয় যে আপনি যদি ভিডিওগুলি আপনি একটু দেখেন তাহলে আপনি ভালো বুঝতে পারবেন আর সাধারণত রাসায়নিক সার দেওয়ার আপনি যদি পরের দিনেই যদি আপনি চুন দেন কোনো সমস্যা হয় না সমস্যাটা শুধু একটা হয় যে রাসায়নিক সারটা যদি আপনারা জাস্ট 
কুকুরের মধ্যে ফেলে না দেন এটাকে যদি গুলিয়ে দিয়ে দেন তাহলে বিশেষ কোনো সমস্যা হয় না এটা চুন দেওয়ার আগেও দিয়ে দিতে পারেন চুন দেওয়ার পরেও দিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমার অভিজ্ঞতায় আমি এরকমের পাই নাই এরপরে মারুফ আহমেদ সাহেব বলছেন যে স্যার মাছ চাষের জন্য একটা ভালো বইয়ের নাম বলেন যেন আমি ওই বই পড়ে ভালো মাছ চাষি হতে পারি মারুফ আহমেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার জানা মতে এরকমের কোনো বাজারে একক কোনো বই নাই যেটা পড়ে যেটা পড়েই এবং ওইটাকে ফলো করে মাছ চাষ করা যেতে পারে মাছ চাষ একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাপার আর আমাদের বইগুলি অনেক বই আছে টুকটাক এই বইগুলির অনেক বইয়ের মধ্যে কিন্তু ওই মানে শিক্ষক সুলভ কথাবার্তা অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কথাবার্তা বেশি এটা বাস্তবের সঙ্গে এটার মিলটা অনেক সময় পাওয়া যায় না যে কারণে অনেক চাষি ভাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান তো আমি মারুফ আহমেদ আপনাকে আহ্বান জানাবো যে আপনি মাছ চাষ মনে প্রাণে বুঝার চেষ্টা করেন এবং বই মনের মধ্যে বানানোর চেষ্টা করেন যেন আপনি আপনার তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলোকে আপনি চিহ্নিত করতে পারেন এবং আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি মাছ চাষ করতে পারেন এরপরে গৌতম বিশ্বাস বলছেন যে স্যার শিং শিং ফিশের ফিডে প্রোটিন পার্সেন্টেজ কত হলে বেস্ট গৌতম বিশ্বাস আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার শিং মাছের খাবারের মধ্যে তিরিশ থেকে বত্রিশ পার্সেন্ট আমিষ হলে ভালো এগলেন আপনারা আসলে একটু স্টাডি করলে আপনার এই জিনিসগুলি বুঝতে পারবেন আর কি তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এর পরের চিঠিটা হচ্ছে যে এস রয় এস রয় বলছেন যে মৌরলা মাছ চাষ নিয়ে কিছু বলুন এস রয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মৌরলা মাছের চাষ নিয়ে আমাদের দেশেও কিছু ওয়ার্ল্ড ফিশ নামে একটা প্রতিষ্ঠান তেনারা এখানটায় মৌরলা মাছ নিয়ে কিছু কাজ করতেছেন কিন্তু মৌরলা মাছ সবসময় বাণিজ্যিক হয়ে ওঠে না এইটা একটা সমস্যা আর মৌরলা মাছের বিশেষ খারাপ কোনো কিছু নাই খাবার খুব অল্প খাবারই দেওয়া যায় তো দেখা যাচ্ছে যে মৌরলা মাছ একসঙ্গে বেশি পরিমাণে নেওয়া যায় না এইটা একটা সমস্যা তা না হলে মৌরলা মাছ মোটামুটি খেতে তো সুস্বাদুই এবং ধরেন মনে করেন যে এর মধ্যে যে পুষ্টিগুণ সেটাও মন্দ নয় খুবই ভালো এবং ভিটামিন এর সোর্স হিসাবে সায়েন্টিস্টরা মৌরলা মাছ দারকিনে মাছ বা দেশি পুটির ছোট মাছকে এনারা বলছেন কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে এটা করা একটু সমস্যা আর কি ট্রাভেলসান তা না হলে এমনি করা যেতে পারে আর কি তো এরপরে চিঠিটা লেখছেন সোহেল রানা তিনি বলছেন যে স্যার আমি কুয়েত থেকে মোহাম্মদ সোহেল রানা সুজন মণ্ডল আমি তিন কেজি সরপুটির ডিম সারছি প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কি খাবার দেবো আল্লাহ তৌফিক দান করেন চল্লিশ দিন পর বিক্রি শুরু করব দয়া করে স্যার একটু জানাবেন দয়া করে না ভাই সোহেল রানা আপনি যেহেতু শর্ট টার্মের মধ্যে আপনি এইটাকে বাজারজাত করতে আগ্রহী সেই জন্য আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই মাছগুলোকে আপনি বাজারে যে মানে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির যে পাউডার কিনতে পাওয়া যায় ব্র্যান্ডেড কোম্পানির যে পাউডারগুলোকে কিনতে পাওয়া যায় এই পাউডারগুলো যদি আপনি খাওয়ান তাহলে কিন্তু আপনার এটা খুব ভালো হবে তা নাহলে আপনার হাতে বানানো খাবার এটা খুব একটা কাজের হবে না এইটা আর কি একটু একটা চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার যে খুব তাড়াতাড়ি বড় করার ব্যাপার স্যাপার আছে আর এর সাথে আপনি প্রাকৃতিক খাবারের সঙ্গে জন্য আপনি খড়ের ডোজটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন আমার খড়ের কাজ নামে একটা পোস্ট আছে এটা আপনি ব্যবহার মানে দেখলে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং আপনি হয়তো সেই মোতাবেক কাজ করলে লাভবান হতে পারেন এরপরে শহিদুল ইসলাম বলছেন যে স্যার মনোসেক তেলাপিয়ার পোনা কি এখন পাওয়া যাবে যদি যায় তাহলে দয়া করে একটা ফার্মের ভালো ফার্মের নাম সাজেস্ট করবেন আমার চার পাঁচ হাজার পোনা জরুরি দরকার শহিদুল ইসলাম আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু আপনারা মাঝে মাঝে কতগুলি প্রশ্ন করে বসেন একটু বোকাটে বোকাটে প্রশ্ন হয়ে যায় আপনি মাইন্ড করবেন না আমরা পুরো জাতি জানি যে আমাদের দেশে মাসের প্রজনন মৌসুম কোনটা প্রজনন মৌসুমটা আসলে তো প্রকৃতপক্ষে এক সময় চৈত্র বৈশাখের পরে শুরু হয়ে যেত আজকে হয়তো বিজ্ঞানের অবদানের কারণে বা ভূমিকার কারণে হয়তো আমরা একটু মৌসুমটাকে অনেক আগা পিসা করতে পারছি তো এখন যদি আপনি মনোসেক্স তেরাপিয়া খোঁজেন তাহলে আপনি ভালো মনোসেক্স তেলাপিয়া পাবেন কেমন করে কারণ আর মনোসেক্স মনোসেক্স করতেছেন কেন ভাই খালি তেলাপিয়া বলতেছেন না কেন কারণ তেলাপিয়াতে যে হরমোন ব্যবহারের মাধ্যমে যে মনোসেক্সেশন যে করা হয় এটা কিন্তু আর বিজ্ঞান কিন্তু বা উন্নত বিশ্ব কিন্তু আপনার এটাকে আর চাচ্ছে না যে কারণে 
আপনার এই প্রাকৃতিকভাবে তৈরি যে গিফট তেলাপিয়া যেটা সেটাকেই কিন্তু চাষ করার চেষ্টা করেন আর এটা যদি আপনি ভালোভাবে করতে পারেন ডেন্সিটি যদি ভালো রাখতে পারেন তাহলে আপনার ভালো হবে আর দুই একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি আসেন ভালো ভালো কোম্পানি সেগুলি তারা অনেক সময় দেখি যে পোনা তো যেটা দেয় ব্র্যান্ডেড কোম্পানির পোনা নেবেন মানে যার তার কাছ থেকে পোনা নেবেন না তাহলে আপনি ভালো পোনা পেতে পারেন আচ্ছা এর পরে চিঠিটা হচ্ছে আবু নাসর আবু নাসের আল আমিন পাপন তিনি বলছেন যে স্যার আবার নব্বই শতক পুকুরে গত দুই দিন যাবত সকালে মাছ ভেসে ওঠে এখানে তেলাপিয়া আছে বিশ হাজার কই আছে পনেরো হাজার সাথে আরও অনেক বাংলা মাছ আছে পানির গভীরতা সাত ফিট চুন লবণ নিয়মিত দেই আমি এখন কি করব স্যার এখন কথা হচ্ছে যে ভাই আপনি এখানটায় বলছেন যে আপনার মাছের পরিমাণ যেটা সেটা আর কি খুব অনেক বেশি পরিমাণে আছে আপনার পুকুরের তুলনায় এটা অনেক বেশি আমার কাছে লাগে আর আপনি নিজেও কিন্তু বলতে পারতেছেন না যে আসলে আপনার ওখানে কী পরিমাণে আছে তো যাই হোক আমার পরামর্শ একটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে হয় অ্যারেটার লাগানো আর তা নাহলে এই পুকুর থেকে আপনার মাছের পরিমাণ কমায় ফেলা কমায় অন্য জায়গায় যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য ভালো হবে তা নাহলে আপনি এটা টিকাইতে পারবেন না আর পানির রঙটা একটু সবুজ রাখার চেষ্টা করেন যেন মাছ তার একটা স্বাভাবিক যে শ্বাস প্রশ্বাসের যে কাজ এটা যেন সে করতে পারে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এর পরে চিঠিটা হচ্ছে যে জিতেন্দ্র বর্মন তিনি বলছেন যে স্যার শোল মাসের মেল আর ফিমেল পায়ুছিদ্র দেখে মানে কি করে বুঝব যে এটা মেল আর ফিমেল একটু যদি ডিটেলস বলতেন খুব ভালো হতো প্রথম কথা হচ্ছে জিতেন্দ্র বর্মন আপনি বেশ কয়েকদিন এই প্রশ্নটা করছেন আমি উত্তরটা দিতে পারি নাই আর সবসময় সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না তারপরেও বলি শোল মাসকে আমি নিরুৎসাহিত করি প্রথম কথা দিই মানে যেটা হচ্ছে যে শোল মাস পালন করার জন্য যে সমস্ত শর্ত দরকার সেই শর্তগুলি মানুষের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না হেতু অনেক সময় এটা একটা টাফ হয়ে যায় পুকুরে দেখা যায় যে মাস শেষ করে ফেলতে চাই শোল মাস আচ্ছা মেল আর ফিমেলটা চেনার জন্য আপনাকে পায়ুপথের আমি পরামর্শ এর আগে দিয়ে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এরকমের খেয়াল হচ্ছে আপনি যে পায়ুটাকে দেখবেন যে একটু দাবিয়ে রাখা বা দাবানো এবং রঙটা একটু হালকা ধূসর বর্ণের এটা হচ্ছে পুরুষ আর যেটা মাদি বা ফিমেল এটার পায়ুপথটা ওরকমের দাবানো হবে না বরং এটা একটু ভাসানো হবে এবং এর রঙটা হবে একটু হালকা গোলাপি এরকমের আপনি খেয়াল করেন মেলটা হবে পায়ুপথটা দাবানো ধূসর আর ফিমেলটা হবে পায়ুপথটা একটু ভাসানো এবং একটু গোলাপি বা হালকা গোলাপি বা এই এরকমের একটা বর্ণ এইটা দেখে আপনি পাবেন তা না হলে আর আমার জানা মতে অন্য কিছু আমি আর জানি না আপনাকে ধন্যবাদ ভাই তারপরে আপনাকে বলি যে আপনার এইটা চেষ্টাটা খারাপ না কিন্তু এটা অত্যন্ত রিস্কি এটা অত্যন্ত রিস্কি আপনি এটা দেখেন সাজেদা আক্তার তিনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার প্লিজ আপনি আপনার পরবর্তী কিউ এ পর্বে আমার চিতল মাছ চাষ সম্পর্কে বললে অনেক উপকৃত হতাম প্লিজ স্যার সাজেদা আক্তার আপনার আইডি নাম আসলে আপনার নাম কি আমি জানি না যাই হোক সাধারণত মহিলারা তো মাছ চাষে সেরকমের আগায় আসেন না কেউ কেউ আসেন আমার আমার যে একাডেমি আছে অনলাইন একাডেমিতে কয়েকজন মহিলা আছেন ওনারা চাষ করেন একজন তো সুপ্রতিষ্ঠিত মাছ চাষী পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত আর কি তো আপনার এই চিতল সম্পর্কে আমি এই পোস্টেই আমি আগে বলছি তো তবু আপনার যেহেতু প্রশ্নটা ছিল আপনাকে আমি অনার করার জন্যই এটা করছি আসলে এটা একক চাষ করাটা এটা খুব একটা টাফ জব যতদিন ও পুকুরে থাকবে ততদিন আপনাকে জীবন্ত মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না এরপরে এম ডি মাসুদ রানা তিনি বলছেন যে স্যার সর পুটি মাছ কি একক চাষ করা যায় বাণিজ্যিকভাবে পুটি মাছ কোন স্তরের মাছ দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে সবসময় ভালো রাখুক মোহাম্মদ মাসুদ রানা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই সর পুটি চাষ একক চাষ করা যায় কিন্তু সেটা বাণিজ্যিক হবে না কারণ একক চাষ কোন মাছটা করা যায় একক চাষের মধ্যে কয়েকটা শর্ত থাকতে হবে সেটা হলো যে তার ব্যয় ক্ষমতাটা বেশি হবে এক আর ওই মাছটার সহ্য ক্ষমতাটা বেশি হবে প্রতিকূল অবস্থা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থা যেমন 
ধরেন মনে করেন যে অক্সিজেনের অভাব কিংবা যদি এরকমের মনে করেন যে পানির যদি রাসায়নিক কোনো বাজে অবস্থা সৃষ্টি হয় এরকমের পরিবেশ পরিস্থিতিগুলিকে যেন সহজেই এই মাছ যে মাছটাকে মাছটা ওভারকাম করতে পারবে সেই মাছটাকে কিন্তু আমরা একক চাষের মধ্যে নেই কই শিং মাগুর তারপরেও দেখা যায় যে অনেক সময় এর মজুদ ঘনত্বের কারণে এগুলি খুব সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফাঙ্গাল ডিজিজ একবার ধরলে এটা আর পুটি মাছের সবচেয়ে দুই তিনটা রোগ আছে এটা আপনাকে একটু জানায় রাখা দরকার আপনার মাধ্যমে অন্যান্যরা জানবেন সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেন ঘাটতি হয়ে গেলে পুটি মাছ সহজে মারা যায় প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা পুটি মাছের পুকুরে যদি কোনো কারণে যদি ইয়া হয় বেশি আপনার পরজীবীর একটু উপস্থিতিটা কোনো কারণে বাড়ে তাহলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যায় এবং পুটি মাছের চোখ বড় হয়ে যাওয়া শুরু হয়ে যায় আর পুটি মাছের মধ্যে ড্রপসি নামের রোগটা খুব বেশি হয় অতএব এটাতে না গিয়ে আপনি অন্য কোনো কিছু যাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে এরপরে ইসমাইল হোসেন জিজ্ঞাসা করছেন যে ওই মানে মাছের খাদ্য তৈরি করতে গেলে গোবর শুকনা নাকি কাঁচা গোবর মিশাতে হবে বললে ভালো হয় ভাই ইসমাইল হোসেন অবশ্যই কাঁচা গোবরের গুণাগুণ একটু বেশি এটা শুকায় গেলে এর মধ্যে কিছু রাসায়নিক গুণাগুণের ঘাটতি হয় বিশেষ করে ইউরিয়াটা থাকে না এবং ফসফরাস বা ফসফেট জাতীয় যে উপাদানটা থাকে সেটারও ঘাটতি হয় আর তাছাড়া ওইখানটায় গোবরের মধ্যে শুধু গোবর দেখলে হবে না গোবরের মধ্যে যে আনডাইজেস্টেড পার্ট থাকে একটা এটারও একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তো এইভাবে দেখা যায় যে শুকনা গোবর এবং পচা গোবরের থেকে কাঁচা গোবর যদি আমরা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে ফলাফলটা সবচেয়ে ভালো হয় আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরে চিঠিটা লিখছেন পিস চ্যানেল তিনি বলছেন স্যার জৈব সার কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পিস চ্যানেল একটা সুন্দর প্রশ্নের অবতারণা করার জন্য জৈব সার বাজারে অনেক সময় দেখা হয় দেখানো হয় যে এটা জৈব সার কিন্তু এই জৈব সারগুলির কতটুকু গ্যারান্টি এইটা আসলে মানে এটা বলার বিষয় নয় আর ঘটনাটা হচ্ছে যে জৈব সার জিনিসটাই হচ্ছে একটা স্থূল জিনিস যেমন আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেট খাই এই ট্যাবলেটগুলি হচ্ছে সূক্ষ্ম জিনিস এখানে স্থূলতার কোনো ব্যাপার নাই তো যদি আপনার যদি জৈব সার যদি আপনি জৈব সারের গুরুত্ব যদি আপনি না বোঝেন না বুঝে যদি প্যাকেট সারের মধ্যে যদি আপনি এটা নিতে চান তাহলে ওটা রিস্কি হবে এবং জৈব সার স্থূলভাবে এর প্রয়োজনটা যে কারণে এটা প্যাকেট বা ওই বাজারে কিনতে পাওয়া জৈব সারটাকে কতটুকু আস্থাযোগ্য হবে এটা আমি এটাকে মানে ঠিক বিবেচনায় নিতে পারি না তবে কম্পোস্ট আর জৈব সার একই এটা একটা আপনার ভালো প্রশ্ন যে কম্পোস্ট এবং জৈব সার এটা একই এটা করতে পারা যায় এরপরে মোহাম্মদ শহীদ ইসলাম তিনি বলছেন যে স্যার আপনার নিয়ম অনুসারে পুকুরে চুন নুন সাই মোলাসেস খর এগলেন ব্যবহার হচ্ছে পাশাপাশি চোরের উৎপাদ বেশির কারণে বড় মাছ করতে সমস্যা হয় ভাই শহীদ ইসলাম আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানায় বলছি আমাদের অনেক চাষি ভাই ফতুর হয়ে যান তেনারা বুঝতেই পারেন না যে তাদের মাছ চুরি হয়ে যায় তো এই সমস্ত জায়গায় আমি সেই চাষি ভাইদেরকে বলবো যে আপনারা বড় মাছ বা খাবারের মাছ না করে আপনারা পোনা মাছ করেন তাহলে কিন্তু এটা সহজে চুরি যায় না তারপরে আমাদের সাবধান থাকার ব্যাপার আছে তো পাঁচ মাসের জন্য ধানি থেকে চাপের পোনা করতে গেলে কি পরিমাণে ধানি সারবো আর খাবারের পরিমাণ ঠিক থাকবে আপনি পাঁচ মাসের জন্য যদি ধানি থেকে চাপের পোনা করতেই যান তাহলে পাঁচ মাস পারলে তো একটা মাস ভাই বিক্রয়যোগ্য মাস হয়ে যায় তাহলে তো আর চাপের পোনা থাকে না তারপরে যদি এমন হয় যে আপনার পোনা হাফ কেজি পর্যন্ত গেলে আপনার কোনো সমস্যা নেই সেইটা কোনো ঘটনা না ঘটনা হইলো যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনার যখন আপনি চূড়ান্ত বিক্রি করতে যাবেন তখন যেন এটা ত্রিশ কেজি কেন পার না করে এইটা যদি আপনার হিসাবটা মাথার মধ্যে রাখতে পারেন তাহলে আপনার জন্য আর কোনো রিস্ক হবে না এরপরে মোস্তাফিজুর রহমান বলছেন যে পানির গভীরতা ছয় ফুটের বেশি হলে ভেঞ্চুরি অ্যারেটর নাকি খুব একটা কাজে আসে না দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলবেন ভাই মোস্তাফিজুর রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পানির গভীরতা যদি ছয় ফিটের বেশি হয় তাহলে ভেঞ্চুরি অ্যারেটরের সঙ্গে পানির গভীরতার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে যে সেটা হলো যে পানির গভীরতা বেশি হয়ে গেলে অক্সিজেনের একটা ধারণ ক্ষমতা এমনিতে বেশি থাকে কিন্তু যদি আপনাকে কেউ বলে থাকেন যে গভীরতা ছয় ফুটের বেশি হলে ভেঞ্চুরি অ্যারেটর খুব একটা কাজে আসে না যিনি আপনাকে এই কথাটা বলেছেন তিনি আপনাকে মিসগাইড করেছেন 
कारण पुकुर मात्र ही आपने जिधे एरेटर दें ताले आपना जन्नो इटा आपना रबशो काजे आज बे जिनी बोलचन इटा आपने के भूल बोलचन आशा करिये आपने जिनी इटा माथर में दे बुस्ते बात तो संजय आपना या कीना आपना इटा घटना होच्छ जे या कीना मने आपना प्रयोजन कीना इटा तो जाइयो आज के ये पौर्वेर पुष्टोत्तर पड़ा ये खाने शेष आमार यूट्यूब पर ज्योत दर्शक आसन तादर अनेके अनेक पुष्टो करें किंतु सब पुष्टे रुत्तर आमी दिए उठते पारी ना अनेक समय अनेकेर पुष्टो गुलीनो ओतिते बहु बार आलोचितो जिन्हें गुलीन अबर पुष्टो करार कारण है किंतु आमी ये पुष्टो गुलर उत्तु दिते पारी ना � तो ज़ादेर प्रश्नों दीते पाल्ला मार ज़ादेर प्रश्नों दीते पाल्ला मना तादेर स्वाभाई के धोनो बत आमा के प्रश्नों कोरे आपनों रा उच्च ही तो कोर्सेन आमी आपना तेरे किसी पौरामोश दीते पाच्ची एक जन ए इधर मानुष ही शबे एवं एक जन माच्चाशी एवं मच्चो उदिदप्तरे एक जन कौर्मो कोत्ता ही शबे ए जन में आमी � माच्चास भालो भाबे जेने शूने आपना निजेराई माथार मुद्दे इजनिस टेके धारण कोरे आपना माच्चास कोरें ताले आपना लावबन हबें ये शंगे आमार भारती यो अनेक भाई इन्यराव जारा बांगला भाषा भाषी आसें तारा आमा के विभिन्न प्रश्नों को उच्चाहित करें ना मैं जानी ना आपने तेरे कोतुंतु को काजे आज ते पड़ी तो बे आमी आपने तेरे के एक टक कथा आमी बोल बोल शेठ अच्छे जे आमार बहुत पद्धति अनुसारे माच्चस करे एक टक साइकिल कॉर्डर पौरे आपना मस्त खावार पौरे आपना बुझते पर भी नेपम मोटा मोटी मासेर उत्पा� बांग्ला आमर देश अनुग्रह करे जारा बांग्ला भाषा भाषी आसन तरा इंग्रजी ते प्रश्नों लीक बिन्ना आमर निजेर का सी खूब छोटो छोटो लगे आपने रा एक टू उधर हान एक टू कोस्टो करे आमर आंगुल टा डिफेक्टिव तार पड़े हो किंतु आमी ऑने कोस्टो करे बांग्ला लेखा चेस्टा करे आमी कौनो इंग्रजी ते ये लज्जा बोत्ता आपने दर मध्य आशुक अल्लाह आपने दर के भालो रखूँ आपने रा शुष्ट भावे थे के माच्चा शंपर के विभिन्न विषय चिंता भाव ना करूँ एवं आपने रा शुचिक शिद्धांत नहीं माच्चा शुरे समाज नहीं जी के पुतिच्छित मानुष एवं जाति गठने पुष्टि कर पदार्थ हिस्से पे प्रोटीन के शोरबारा हैर माध्